Welcome to AutoCAD tutorial number 77 iPhone attribute edit command பத்தி பார்க்கலாம் iPhone add in type பண்ணாலே வந்துரும் ஓகே இந்த command வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா command மூலமா அதாவது கீபோர்ட் மூலமா நம்ம வந்து எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் வந்து நம்ம வந்து மாடிஃபை பண்ணலாம் other commands அதாவது enhanced attribute edit and attribute edit இந்த ரெண்டு command compare பண்ணும்போது சம் அட்வான்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா கமெண்டில் ஆட்டின் டைப் பண்ணி என்டர் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இன்சர்ட்டில் போயிட்டு எடிட் ஆட்ரிபியூட்ஸில் போயிட்டு மல்டிபல் அப்படின்ட்டு கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா மெனுபாரில் மாடிஃபைல போயிட்டு ஆப்ஜெக்டில் போயிட்டு ஆட்ரிபியூட்ஸில் போயிட்டு குளோபல் அப்படின்ட்டு கொடுக்கலாம் ஓகே இந்த கமெண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்ரிபியூட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து நம்ம கீபோர்ட் மூலமாக தான் வந்து மாடிஃபை பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸாக மாடிஃபை பண்ண போகிறோம் மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வந்து பிளாக் எடிட்டர் உள்ளே போயிடுங்க பி என்டர் ஸோ இந்த பிளாக்கோட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் ஸ்பேஸ் பிளாக் அப்படின்ட்டு இருக்குது நேம்லாம் கொடுக்கும்போது கேஸ் சென்சிட்டிவ் ஸோ நம்ம எப்படி இருக்கோ அதை வந்து அப்படியே நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஸோ டைட்டில் ஸ்பேஸ் பிளாக் அப்படின்ற நேமில் வந்து இந்த பிளாக் வந்து இருக்குது உள்ளே பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறதுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து செலக்ட் சிம்லர்னு கொடுத்துட்டு ஸோ நமக்கு வந்து சிக்ஸ் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்குது ஸோ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலரில் இருக்குது அண்ட் அதோட லேயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ லேயரில் இருக்குது அண்ட் அனதர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டைலில் வந்து டெக்ஸ்ட் ஸ்டைலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது டெக்ஸ்ட்டு ஹைட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோவில் இருக்குது ரொட்டேஷன் ஜீரோ டிகிரியில் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம எதனா மாடிஃபை பண்ண போகிறோம் டெக்ஸ்டைல் மாடிஃபை பண்ண போகிறோம் வேறு ஏதாவது ஒரு ஸ்டைலுக்கு மாடிஃபை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டைலோட நேம் வந்து நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகே இப்போ க்ளோஸ் பிளாக் எடிட்டர் கொடுத்துருவேன் இப்போ டெக்ஸ்ட் ஸ்டைல் மாடிஃபை பண்ண போகிறோம்னா அந்த ஸ்டைல் என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிடணும் ஸோ ஸ்டைல் டைலாக் பாக்ஸில் போயிட்டு என்ன டெக்ஸ்டைல் இருக்குன்றதை பார்த்துங்க ஸோ கேலிப்ரி போல்டு அப்படின்ற டெக்ஸ்டைல் வந்துருக்கு ஸோ நான் ஸ்டைல் மாடிஃபை பண்ண போகிறேன்னா இந்த நேம் என்டர் பண்ண போதும் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கலர் மாடிஃபை பண்ண போகிறோன்னா கலர் நேம்ஸ்லாம் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இப்போ ஹோமில் போயிட்டு ஸோ இந்த கலர் சிம்பிள் இருக்குது இதில் போயிட்டு மோர் கலர் அப்படின்ட்டு கொடுங்க ஸோ நமக்கு வந்து ட்ரூ கலர் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்கும் ஆர்ஜிபி வேல்யூஸ் ஸோ இந்த ஆர்ஜிபி ரெட் க்ரீன் ப்ளூ இந்த வேல்யூஸ் வச்சு நம்ம எல்லா கலரையும் எடுத்துகிட்டு வரலாம் நமக்கு வந்து ரெட் க்ரீன் ப்ளூவோட வேல்யூஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படி இல்லைனா கலர் புக்ஸில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு வேல்யூஸ் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் எக்ஸாம்பிள் கலர் புக் நேம் வந்து இங்கே நிறைய இருக்குது ஸோ இதில் போயிட்டு நமக்கு ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் ஆர்ஏஎல் தௌசண்ட் மாடிஃபை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆர்ஏஎல் தௌசண்ட் அப்படின்றது ஆர்ஏஎல் கிளாசிக்கில் இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஓகே கமெண்ட் உள்ள போயிடலாம் ஆட் இன் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுத்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடிட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஒன் அட் ஏ டைம் அப்படின்ட்டு இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஒன் ஆட்ரிபியூட்ஸாக தான் நம்ம வந்து மாடிஃபை பண்ண முடியும் அடுத்த ஆட்ரிபியூட்ஸ் போகிறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு கொடுக்கணும் அதே நோன் கொடுத்தோம்னா எல்லா ஆட்ரிபியூட்ஸையும் நம்ம வந்து ஒரே டைமில் வந்து நம்ம வந்து மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு எஸ் அப்படின்ட்டு கொடுத்துட்டேன் ஓகே இப்போ பிளாக் நேம் வந்து என்டர் பண்ணணும்னு சொல்லுது ஸோ பிளாக் நேம் வந்து என்ன இருந்ததுன்னா டைட்டில் ஸ்பேஸ் பிளாக் அப்படின்ட்டு இருந்தது ஸோ அவங்க என்ன இருக்கோ அதை வந்து அப்படியே டைப் பண்ணணும் கேஸ் சென்சிட்டிவ் டைப் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுத்துருங்க ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா டேக் நேம் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ண சொல்லுது ஸோ இப்போ எந்த டேக் வந்து அதாவது எந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து மாடிஃபை பண்ண போகிறோமோ அதோட டேக் நேம் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆட்டோ கட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இன்ஜினியர் அப்படின்றத நான் வந்து மாடிஃபை பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதோட டேக் நேம் வந்து நேம் அப்படின்ட்டு இருந்தது ஸோ நேம் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து கொடுக்கணும் டேக் நேம் வந்து நேம் அப்படின்ட்டு கொடுத்துட்டேன் அடுத்தது அதோட வேல்யூஸ் இப்போ கரண்ட்டாக என்ன வேல்யூஸ் இருக்கோ அதை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து கரண்ட்டாக ஆட்டோ கேட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இன்ஜினியர் அப்படின்ட்டு இருக்கு ஸோ நான் அதை வந்து டைப் பண்ணிடுறேன் டைப் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுத்துட்டேன் இப்போ அந்த ஆட்ரிபியூட்டை வந்து டைரெக்டாக மவுஸ் மூலமாக கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணது நமக்கு வந்து ஒன் ஃபவுண்ட் அப்படின்ட்டு வந்துடும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு
மற்ற எல்லா டெக்ஸ்ட்டும் டெலீட் ஆகிட்டு சிஎஸ்ஆர்டி அப்படின்றது மட்டும் வந்துடும் நமக்கு ஓகே இப்போ கண்ட்ரோல் செட் கொடுத்துட்டு நான் அந்த ஆப்ஷன் உள்ளே போயிடுறேன் ஓகே அடுத்த ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் அப்படின்ற ஆப்ஷன் சேஞ்சுனா ஒன்றும் இல்லை ஏதாவது சம் டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் வந்து நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஃபைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ் மாதிரி எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆட்டோ கேட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இன்ஜினியர்னு இருக்குது இதை வந்து நான் வந்து ஆட்டோ கேட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இன்ஜினியராக மாற்றணும் அப்படின்னா நம்ம ஜஸ்ட்டு எயிட்டை எடுத்துகிட்டு செவன்னு போட்டாலே போதும் ரிமைனிங் டெக்ஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம வந்து டைப் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இப்போ சேஞ்சில் போயிட்டு எதை வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோமோ அதை வந்து என்டர் பண்ணுங்கள் ஸோ எயிட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் என்ன மாதிரி சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அதை வந்து நியூ ஸ்ட்ரிங்கில் என்டர் பண்ணுங்கள் ஸோ செவன் அப்படின்ட்டு கொடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எயிட்டுன்றது எல்லாமே செவன் அப்படின்ட்டு மாறிடும் ஸோ நம்ம எல்லா டெக்ஸ்ட்டும் நம்ம போய்ட்டு ரீப்ளேஸில் போய்ட்டு கொடுத்துட்டு இருக்க வேணாம் வேல்யூவில் போய்ட்டு சேஞ்சில் போய்ட்டு நமக்கு என்ன டெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் ஆகணுமோ அது மட்டும் கொடுத்தாலே போதும் ஸோ அடுத்த ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொசிஷன் ஸோ இதோட லொக்கேஷன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பொசிஷன் கொடுத்துட்டு எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணோம்னா அந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ் வந்து அங்கே போய்டும் ஸோ பகின்னு கொடுத்துட்டு நாங்கள் கிளிக் பண்ணால் இங்கே வந்துடும் ஓகே அடுத்த ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் ஹைட்டு ஸோ நமக்கு டெக்ஸ்ட் ஹைட்டு என்ன வேணுமோ அதை வந்து மவுஸ் மூலமாக கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வேல்யூஸ் என்டர் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று அப்படின்ட்டு கொடுத்தோன்னா டெக்ஸ்ட் ஹைட் வந்து ஒன்றாக இருக்கும் நமக்கு வந்து ஸோ இப்போ போய்ட்டு நான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் கொடுத்துருவேன் ஓகே அடுத்த ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஸோ இப்போ வந்து ஜீரோ டிகிரியில் இருக்குது நம்ம வந்து என்ன ஆங்கிள் வேணுமோ அதை வந்து மவுஸ் மூலமாக இந்த இமேஜினரி லைன் மூலமாக நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வேல்யூஸ் என்டர் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் வேணும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுத்தோம்னா அந்த ஆங்கிளில் வந்து நமக்கு வந்துடும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைல் ஸோ ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது இப்போதைக்கு இப்போ டெக்ஸ்டைல் வந்து வேறு மாற்றணும் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் கேலிப்ரி போல்டு அப்படின்ட்டு ஒன்று இருந்தது ஸோ அதை வந்து நான் டைப் பண்ணி என்டர் கொடுத்தனா அந்த ஸ்டைலுக்கு மாறிடும் என்டர்னு கொடுத்தனா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டைல் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறிடும் இப்போ அகெயின் போய்ட்டு நான் ஸ்டாண்டர்ட்னு கொடுத்தனா ஸ்டாண்டர்டில் என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கோ அது வந்து நான் ஓகே அடுத்தது லேயர் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ லேயர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன லேயர் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ கரண்ட்டாக ஜீரோ லேயரில் இருந்தது அதை தவிர்த்து அனதர் லேயர் ஒன் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ நான் இந்த ஆட்ரிபியூட் வந்து லேயர் ஒன்றுக்கு மாற்றணும்னா இதில் என்ன டெக்ஸ்ட் இருக்கோ அதை டைப் பண்ணால் போதும் இங்கே வந்து லேயர் ஒன் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நான் போயிட்டு அந்த கமெண்ட் உள்ளே போயிடுறேன் இப்போ லேயரில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ நமக்கு என்ன லேயர் வேணுமோ அதை வந்து டைப் பண்ணலாம் லேயர் ஒன் அப்படின்ட்டு டைப் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுத்தோம்னா ஸோ நமக்கு ஜீரோ லேயரில் இருந்து லேயர் ஒன்றாக வந்து மாறிடுச்சு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கலர் ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி ஆர்ஜிபி கலர் ட்ரூ கலரில் போயிட்டு ஆர்ஜிபி கலர் வந்து கொடுத்துக்கலாம் ரெட் க்ரீன் ப்ளூ ஸோ எனக்கு ரெட் கலர் வேணும்னா ரெட் கலரோட ஃபுல் வேல்யூஸ் கொடுத்துடணும் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆனதெல்லாம் வந்து ஜீரோ கொடுத்துடணும் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கம ஜீரோ கம ஜீரோ அப்படின்ட்டு கொடுத்தோம்னா ஸோ நமக்கு வந்து ரெட் கலராக மாறிடும் அப்படி இல்லைனா கலர் புக்கில் போயிட்டு என்ன கலர் புக் நேமோ அதை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆர்ஏஎல் கிளாசிக் அப்படின்ட்டு கலர் புக் நேம் ஒன்று பார்த்தோம் அதில் ஆர்ஏஎல் தௌசண்ட் அப்படின்றது ஒன்று பார்த்தோம் ஸோ எனக்கு அந்த இதே வேணும்னா அந்த நேம் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடணும் ஃபஸ்ட்டு ஆர்ஏஎல் கிளாசிக் ஸோ லாஸ்ட்டாக நான் இந்த இது யூஸ் பண்ணதில் டேரெக்டாக எனக்கு இங்கே காமிக்குது ஆர்ஏஎல் கிளாசிக் என்ற அகெயின் ஆர்ஏஎல் ஸோ ஆர்ஏஎல் தௌசண்டோட கலர் வந்து நமக்கு வந்து வந்துடும் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆட்ரிபியூட் செலக்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா அடுத்த ஆட்ரிபியூட்ஸுக்கு வந்து போவோம் ஓகே அடுத்த ஆப்ஷன் போகலாம் ஆர்டி என்ற ஒன் அட் ஏ டைம் நோ அப்படின்ட்டு கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒன் பை ஒன்னை நெக்ஸ்ட் டே யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து மாடிஃபை பண்ணோம் இப்போ ஒரே டைமில் எப்படி மாடிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நோ அப்படின்ட்டு கொடுத்தோம்னா ஒரே டைமில் வந்து மாடிஃபை ஆகும் ஒன்லி அட்ரிபியூட்ஸ் விசிபிள் ஆன் ஸ்க்ரீன் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ இது வந்து எஸ் அப்படின்ட்டு கொடுத்தோம்னா என்னென்ன ஆட்ரிபியூட்ஸ்லாம் வந்து விசிபிளாக இருக்கும் அது மட்டும் தான் நம்மளால் மாடிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ வந்து எஸ் அப்படின்ட்டு கொடுத்துட்டேன் ஸோ விச
இதில் ரெண்டுமே ஒரே டைமில் சேஞ்ச் ஆகும் அதாவது மோர் தென் ஒன் ஆட்ரிபியூட்ஸ் வந்து ஒரே டைமில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் என்டர் ஸ்ட்ரிங் டு சேஞ்ச் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் சேஞ்ச் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ சம் பிளேஸ் மட்டும் நமக்கு வந்து வேறு மாற்றணும் அப்படின்னா அந்த இடத்த மட்டும் நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம் சேம் அதே போல் தான் இப்போ எடிட் அப்படின்றத மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா எடிட்னு கொடுத்துடலாம் எடிட் அப்படின்ட்டு கொடுத்துட்டேன் ஸோ எடிட் என்ற டெக்ஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வேறு என்ன டெக்ஸ்ட் வேணுமோ அதை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ டெஃபினேஷன் கொடுக்குறேன் டெஃபினு கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுத்தோன்னா எடிட் என்றது போய்ட்டு டெஃபினேஷன் அப்படின்ட்டு வந்துடும் ஓகே இதில் வந்து நமக்கு எல்லா டெக்ஸ்ட்டும் மாற்றணும் அப்படின்னா சேஞ்ச் வேல்யூவில் வந்து எல்லா டெக்ஸ்ட்டையும் கொடுத்துட்டு நியூ ஸ்ட்ரிங்கில் அகெயின் எல்லா வேல்யூஸ் அதாவது நியூ வேல்யூஸ் என்ன வேணுமோ எல்லாத்தையும் கொடுக்கணும் ஸோ விசிபிள் இல்லாததை நம்ம வந்து எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா நோன் கொடுத்துட்டு போகணும் ஆர்டி கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுத்துட்டேன் ஒன் ஆர்டி ஏ டைம் நோன் கொடுத்துட்டேன் ஸோ விசிபிள் ஆன் ஸ்க்ரீன் நோ அப்படின்ட்டு என்ன கொடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் நேம் சேம் ப்ரொசீஜர் டைட்டில் ஸ்பேஸ் டிஎல் ஓசிகே என்ற அடுத்தது டேக் நேம் ஸோ இப்போ வந்து அப்ரூவ்டு என்டர் டேக் வேல்யூ வேல்யூ வந்து எதுவுமே இல்லை ஸோ டேரெக்டாக என்டர் இப்போ ஸ்ட்ரிங் டு சேஞ்ச் அப்படின்ட்டு இருக்கு சேம் சேஞ்ச் ஆப்ஷன் மாதிரி இப்போ என்ன டெக்ஸ்ட் இருக்கோ அதை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடணும் டேரெக்டாக என்டர் கொடுத்துருங்க எதுவும் டெக்ஸ்ட் இல்லை ஸோ நியூ ஸ்ட்ரிங் என்ன டெக்ஸ்ட் வேணுமோ அதை வந்து இப்போ ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் எக்ஸாம்பிள் ஒய்ஒய்ன்னு கொடுக்குறோம் இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து வேல்யூஸ் இல்லாமல் இருந்தது விசிபிள் இல்லாமல் இருந்து நம்ம அந்த ஆட்ரி பிடிச்சி நம்ம வந்து எடிட் பண்ணிடணும் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்